人沉香，香满起眼香。乍一回当归入瑶堂，相思泪许的心头伤。年儿老，手在枝上，摇铃是荒凉。南下西月照千里光，与君一别两苍茫。一万回响，独我唤醒，唱清君一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。为君再奏一曲，今夕何夕？留守难回，天注定。大雨淅淅沥沥，战士回忆。这是哪儿啊？关押雨泽的地方。那个花魁，你为何带我来这里啊？难道我与太后的事情泄露了，他要把我与那花魁关在一处？怕了吧？既然答应了，现在后悔已经来不及了。他一定是发现了，韩云溪，你怎么那么傻呀？殿下，莫非情况如何？回禀殿下，他中毒的迹象越来越明显。之前在读文谷对付读文的时候，没见你害怕。让你帮我看个病，吓成这样。哎呦，殿下原来是让我帮着。娘娘，素来听闻您读术高强。所以今天想请您来看一看，这个雨泽到底是中了什么毒？哎呀，不早说，害我胡思乱想半天
他可有接触毒的机会？回王妃娘娘，自从他被关起来之后，一直是单人毒监管衙，而且他身上的毒药和武器早就被手下搜走了，他应该没有机会接触到毒的。这不会有内奸吧？这些人可都是我的亲兵，不可能背叛我的。就怪了，那他最近可有什么奇怪的举动？绝食算不算？绝食？哦，对，属下想起来了，他前几日一口东西都不想吃，我们为了保住他的性命，每天只能给他灌米汤喝。那就奇怪了，如果他要藏毒的话，一定会藏在牙齿最里面那颗假牙里，可他一口牙齿都是天生的，那他会藏哪儿呢？米汤也是无毒的，米汤拿过来。嘿、哎，娘娘，娘娘舍不得，这人留着还有用呢，你不能杀他。哎，赶紧的。果然没错，他的鞋里有毒，正是，而且这是极为罕见的剧毒，名叫米毒。既然鞋里有毒，为何可以活到今日？既名为米毒，相克之毒便是米类食物。还好你们给他灌的是米汤，要是米饭的话，他可早就死了。哎，那属下有一点不解，既然他想自杀，那他应该多吃点才对啊，为什么要绝食呢？米毒听起来不可怕，但这一旦毒发的话，可比穿肠破肚还要可怕。可有解毒之法？这个毒十分的罕见，我得花一点时间去研究它。你给我三天时间，我回去好好研究研究。七少，那秦王狡诈谨慎。每次出府行踪诡秘，属下无能，未能查出与则被关押之处。都是我的错，我早该明白，龙飞也好不容易抓到了雨泽，肯定会秘密关押，严加看守。白素，你这段时间找雨泽辛苦了，早点回去休息吧。要不要找太子和国舅？暂时不用，太子蠢笨，遇事慌乱，而且国舅贪毒的案子。就够他忙的了。如果把他们搅进来，只会坏事。可是，雨泽怎么办？秦王妃，七少是想从那毒丫头入手。你干嘛？你在干嘛？我想药材呢。虎骨。云溪，你随便闭眼想一想，就能写出这么多药方。你是不是读过很多书啊？还差几味药材，只能出去碰碰运气了。哎哎哎哎！云溪，你要出去。你带上我嘛！你上次给唐离痴谢不止，你师兄罚你面壁思过，你忘了
，你还是好好在这待着吧，省得你师兄又罚你。嗯嗯，云溪，嗯，不散。在这儿，你怎么在这儿？我来买药啊，你也是来买药的。对啊，你那个药鬼谷什么都有，还要出来买啊？我也是来找优越干嘛？哎，杜丫头，嗯，你这不行啊，你需要这么多药材，为什么不去药鬼谷呢？你这分明是不做我的生意啊！我那是怕你不收钱亏了本儿。你这是什么话？我跟你说啊，药材和钱我多的是，我是欢迎你去药鬼谷挥霍，所以啊。你放心好了，好啊。那我以后需要什么药材都去你药鬼谷，送我便宜点啊。当然没问题啊。哎，你最近在做什么毒药吗？需要这么多名贵的药材。我最近比较闲，喜欢研究一些稀奇古怪的药材。之前每次见你的时候，你都挺忙的样子，也没有机会跟你互通姓名。不知道我顾七少能否知道毒丫头的归名呢？你这一口一个毒丫头的叫我，我还以为你无所谓我的名字呢。以前是无所谓了，但是现在开始。嗯、你刚刚说什么？没什么，请赐教吧。嗯嗯，我姓韩，名云溪。你叫我云溪就好了。好啊。没事，脚受伤了。没事。嗯、殿下，你今天可是不开心啊？你可知道，你现在是有夫之妇
，我知道啊。那我想让你搞清楚，你现在是我的妻子，也就是秦王府的王妃。你这话什么意思啊？白天，与你在药店相遇的那个男子是谁？啊，我们向来眼高于顶，睥睨天下的秦王殿下，是不是吃醋了？我是怕你给秦王府蒙羞，是吗？那个人叫顾七少，是药鬼谷的谷主。我认识他也是因为你追杀我，我逃到了他那里。他人呢，倒也是挺好的，算我神有草，这才治好了我的脸。你现在是秦王妃，要小心那些接近你的人，是不是另有目的？别把每个人都想的那么坏啊！再说了，他不知道我的身份，我们俩也不过是萍水相逢，点头之交罢了。最好是如你所说的那样。好了，我们赶紧走吧。没事吧？没事。他已经吃过解药了，但他全身的经络都堵塞了，所以我得用银针给他通一下经络没事了，你在这等我。哼！狗贼，你拿只老鼠吓唬谁啊？我死都不怕，岂会怕一只畜生？雨泽姑娘，我知道你忠心护主，死都不怕。这条命要不要，在于你。姑娘，你容貌倾城，艳名远播，这张脸若是为了老鼠，那可真是太可惜了。畜生，你简直不是人！你操控毒蚊，谋害大理寺卿一家。和两位朝廷重臣，连襁褓中的婴儿都不放过。启风，放开我！你们要干什么呀？你们这帮畜生，禽兽不如！救命！救命！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，还不肯说？再不说的话，下一步他要的可就是你的眼睛了。殿下，穆大人到了，请望殿下。殿下，下官还有药物在身，恐怕不便久留。本王找你来，是为了诬陷案一事。殿下可是查到了什么线索？西风，穆大人，这是。这个雨泽，莫非就是万燕阁的头牌？穆大人说的没错，这个女人，可是我们殿下费了好大的功夫才抓住的。此案如何能与这位花魁扯上关系？穆大人耳聪目明，又深得陛下的信任，相信这位花魁的入目之宾有哪些？穆大人不会心里没数吧？殿下。您虽然有雨泽的证词，可下官怎知这不是屈打成招？这个雨泽在贵族圈中交友广泛，艳质高招。虽然他供出同党是太子，可焉知这不是局中局？有人故意诬陷呢？本王既然呈上了这份供词，就会为这份供词证明。殿下，您想怎么做？这，这还需要穆大人配合。哦，愿闻其详。太子啊，你就是生性太过柔弱。以后，你要继承了朕的江山，需杀伐果断，才能威慑私欲，从众量刑，臣子和百姓才会畏惧而不敢犯法。以刑止刑，方为国治。父皇教训的是，启禀陛下，穆大人求见。传。臣拜见陛下，太子。爱卿免礼，你今日来，是向朕汇报案情进展的吗？陛下圣明，臣已抓到此案的嫌疑人，正是万燕阁的花魁。雨泽，穆大人，我想你是抓错了吧？他区区一个花魁，怎么可能连杀两名朝廷重臣，还能把他嫁祸给秦皇叔？殿下，臣没有抓错，此人表面上是青楼艺妓，实则是一名一等一的用毒高手。他可能是受人指使，接连犯下命案。我想现在。只要他供出幕后主使，此案便可侦破。穆爱卿，你果然没有辜负朕对你的期望，务必尽快侦破此案，查个水落石出。是穆青武，你给我站住！啊，拜见公主殿下。谁让你拜了？这么多天你都在干什么？为何不来看我？这些时日，在下忙于公务，少有空闲。忙于公务，父皇都没你那么忙。算了算了，给你一个将功补过的机会。今日西街有急事，你陪我一起去吧。可是今日下官有药物在身，请公主见谅。为什么我每次约你，你总是有事儿？好，
今儿我倒要听听，是什么事儿让你如此繁忙？臣奉命，要捉拿谋杀朝廷命官的凶手。凶手？嗯。那你岂不是会有危险？不行不行，我得去跟父皇说说，这事儿得换别人去做。哎，万万不可！公主，此乃公务，岂能因为危险而推卸职责？你要是这么做了。岂不是陷青武于无能吗？我可是为了你好，反正我不许你遇到危险。我这就去求父皇，让他给你安排个文官做做，这样清闲的时候啊，你还可以陪陪我。公主，微臣祖上有遗训，历代要保卫龙家，而且，青武作为一介武人，自当保家卫国。男子汉大丈夫，岂能畏畏缩缩？我不管，既是祖上的遗训，那我也是龙家的人啊。按照这个遗训。你就得好好保护我才对，可我现在连你的人影都看不到。公主，如果您再这么做，秦武以后恐怕不敢再轻易进宫了。哎，好，好，好，我不说了还不行吗？都听你的。多谢公主。哦，对了，近日京城不太太平，如果公主要出宫，请多带一些侍卫。你既没空陪我，那我也不去了。我对别人都不放心。等改日你有空了，咱们再一块儿去吧。臣告退。太子。消消气，喝点茶吧。这件事情就不要再想了。顾七少，你怎么办的事？你让穆青武抓走了雨泽，雨泽要是把他们俩供出来，我们俩也逃不了干系。我知道这次是我的疏忽，但您放心，我一定会救出雨泽的。不必了，为避免夜长梦多，必须要干掉雨泽。要是也能杀掉穆青武，就更好不过了。太子，这件事情。千万不可以贸然行动，因为这很可能是他们设下的圈套。圈套？我看未必吧。这件事情你就不用再管了。哼，太子。七上，雨泽不是被龙飞叶抓走了吗？如今怎么会在穆青武的手上？龙飞叶跟穆青武肯定是联手了，他们就是想引出幕后的主使。那我们怎么办？事实也好，圈套也罢，我们都要救出雨泽。呢，看书呢？哎呀，你别学了，你看书都快看成个傻子了。我跟你说，西街呢有个集市，特别好玩，而且吧，今天晚上还有灯会，你赶紧的跟我一块儿去看书。哎呀，你看什么书啊？我跟你讲，学习呢是要劳逸结合的，你再这样读书读下去，就要把身体搞垮了，你知不知道？哎，赶紧走了啊！我拿个东西，快点，走了。小姐喜欢的话，还可以看看别的。谢谢，我们再看看，谢谢老板。林心，哎，慢走啊！啊，这个花溪口胭脂铺是我朋友开的，进去看看。哦。哎，欢迎光临，请随意看一下啊。啊，这是什么呀？啊，这个结岩露啊，萃取自药鬼谷中的天然花草，有鸡血草、迷迭香，还有黄连根，对皮肤啊特别好，还挺香的哈
。这款洁颜露啊，不仅可以排水养颜，又能水润透亮，是我们店铺卖的最好的一款。嗯，还不错。还有这款也特别好，您看一下
少将军，我没有啊！你还敢说没有？你手里还拿着带血的凶器！我说了不是我。来人，在，给我抓回去！是。啊、你们。你可知我们的身份？我告诉你，我别暴露身份。把他们俩给我带回将军府。走。醒、嗯、醒。刚才那个应该是查案的穆将军，等下说明情况，应该就没事了。难说，你看他们一个个长得凶神恶煞的，眼睛都长在头顶上。他们只相信自己眼睛看到的，光看到你拿着刀割了他们主人的肉。再说了，那个人现在还昏迷着呢，他如何能为我们作证啊？闭嘴！杨峰，为何我儿子会中毒？霍炳将军，少将军奉皇命，将犯人和供词送往皇宫，不想路上遭人袭击。少将军前去追拿，谁料等我们前去支援时，却发现少将军倒地不起，而这个女人正拿着刀对着少将军，另一个人则是帮凶。你、你们两个到底是何人？为何要毒害我儿子？穆将军，我们只是刚好路过。好心救人罢了。少将军中毒致身，如果不及时施救，后果不堪设想。救人？救人需要动刀子吗？他中的朱文的毒，如果不用刀把毒血排出的话，他就没命了。一派胡言！来人，把他们给我拉下去，杀了！哎，等等，慢着慢着。穆将军，你好大的胆子！秦王妃你也敢杀？秦秦秦王妃？嗯。哼。便真的是齐王妃，谋害朝廷命官，照样是死罪。穆将军这是定要与我秦王府作对了。也罢，秦王势大，我这个小官不做也罢。我知道，西丘之战，我听命于陛下，没有及时救援，秦王对我怀恨在心，那又怎么样？对我来好了吗？为何要对我儿子下毒手？穆将军，秦王大度，你们都是陛下的臣子，都为陛下做事情，秦王肯定不会记这些私人恩怨。多说无益，少将军中毒致身，再不施救，他可就无力回天了。我，我不能让一个害我儿子的人去给他治病吗？穆将军，顾太医，我儿子怎么样？少将军身上无伤无痛，但是高烧不退，昏迷不醒，而且面色发青，嘴唇泛紫，实属中毒之症。只是下官无能，还未诊出少将军所中何毒。朱文毒，少将军中的是朱文毒。啊、哦，下官参见王妃娘娘。顾太医有礼了。不知王妃娘娘如何得知少将军所中之毒乃朱文之毒？顾太医可还记得，我们上次在义庄，那群人也是面色泛青，嘴唇黑紫。少将军的症状跟他们一般无二。确实如此。啊，穆将军，王妃娘娘毒术精湛，且人命关天，还请穆将军允许王妃娘娘为少将军看诊。顾太医，他可是谋害我儿子的嫌犯啊！穆将军无需担心。区区一柄普通的刀子，还不至于让少将军呈现现在的病状。下官愿意为秦王妃担保。穆将军，你现在迟疑一刻，少将军的生命就流失一分，不能再浪费时间了。好，有顾太医担保，我我就信你一次。找人带路吧。好看吗？好看。公主，穆将军中毒了，据说很严重。什么？备马，即刻出宫。是。秦武哥哥，你可千万不要有事啊！公主，据说凶手就是秦王妃。竟然是那个贱奴才。
，若是青武哥哥有什么事，本宫定让他偿命。这毒血，不是还没排完吗？失血过多的话，少将军会有危险的。在下推测，王妃娘娘应该是想靠药草来化解剩下的余毒。等少将军烧退便会清醒，最快今晚，最迟明早。穆将军，这是药方，三两为一帖，药头药尾各煎一次，早晚空腹服用，连续服用十帖便可化解余毒。少将军最近需要静养，多谢王妃。将军有礼了，如果没有什么事情，我就先回府了。啊，我派人送王妃。他怎么样了？稍安勿躁。朱文独确实一解，这究竟又是为何呢？王妃娘娘，少将军到现在还是高烧不退，神志不清。如果不是朱文独的话。是否体内还有其他毒未解？银针毫无反应，就算是毒，也是很难排查的毒。排除一切可能，少将军体内应该是有另一种毒存在，但具体是什么还不得而知。现在唯一的办法就是守着它，以防毒发。王妃，我儿子，他还有救吗？韩云溪，你好大的胆子，意图谋害朝廷命官，公然蔑视皇族公主。北宫大人，把他给我抓起来！不可。你先出去。公主，他确实为我儿子在治病。公主殿下，您刚才确实误会了，王妃娘娘正在为少将军解毒。解毒？那为何青武哥哥到现在还昏迷不醒？穆将军，我看你是老糊涂了。竟然把自己亲生儿子的性命交给这个贱奴的手中，谁知道他是好心救人还是蓄意谋杀？你再如此胡搅蛮缠，他可就没命了。公主不可，他有命无命可不是你说了算。宫中高明太医无数，用不着你在这假好心。他事发时，只有你一人在现场。你堂堂秦王妃不在秦王府里好好待着，为什么这么巧出现？你说你是为青武哥哥解毒，为何他的毒不见好，反而更加严重？你巧言令色，可以骗过我皇叔，骗过穆大人，可骗不过我天宁公主。今日本宫就先斩后奏，砍了你这个贱人！住手这个世界凋谢，我会守在你身边，用沉默坚决抵抗万语千言。倘若这世间一切都在无情的崩灭，我会有手中的血为你奉愿，陪你看日升月迁。陪你看沧海变迁，陪你一字又一言，不下回的诗篇。陪你将情节改写，陪你将白荒走遍，只因你独得同我，而你注定。
去我的心头血。心头。